大家下午好，欢迎关注和观看我们那个造起龙心红武官窑瓷器学术研讨会，今天下午的一个专题讨论。呃，非常荣幸，唐英学社和钟茂盛家为这一次红武官窑瓷器一个学术这个一个问题进行探讨。恰逢呃，钟茂盛家征集到一件非常重要的。重器，春寿梅瓶，这是中国陶瓷史上的重器。有这样一件东西出现，是非常具备的那个重大意义。呃，所以过去一个多月呢，我们在筹备这个活动，得到很多学学者、专家的关注，然后也充分跟啊、呃，比如说上海博物馆啊、陈国伦馆长啊、陆明华老师啊，他们来沟通和了解，非常好。大家对这个学术红武的学术问题啊，还是用了很大的关注。那么今天啊，大会的嘉宾，我来介绍一下。第一位是深圳博物馆原副馆长、古陶瓷学者郭学雷先生，大家欢迎啊！啊，对对。呃，第二位呃，钱伟鹏老师，大家欢迎，对。然后，呃，中茂盛家国际拍卖有限公司总经理薛世清先生，薛总，对。中茂盛家瓷器部总经理刘点信先生，对。呃，收藏家那个那个陈总，哈哈对。然后还有那个唐英学社驻北美事务代表那个胡丽准女士，啊，对。然后还呃，我们之前嘉宾有两位嘉宾呢，在外地开会，耿东升老师和韩红叶先生，他们因为南方大雾天气，那个航班耽误，看看下午能不能怎么赶过来。然后第二呢，就翟建明先生呢非常支持。然后呢，昨天我见他的时候呢，他就说有点风寒，但是说今天中午呢，十一点多钟他就发高烧，就也是这一波这个病毒，所以他就抱歉跟大家说一下。然后我们今天的活动是由几位学者专家分享关于对红武这个官窑相关问题的探讨，啊，包括郭学雷馆长和耿东升老师发言，包括和我本人一个三个专题的一个探讨，然后呢后面再讨论，包括陈钱老师啊，大家共同来探讨，然后呃耿东升老师那个 PPT 的分享，那就由那个。胡小姐来代为宣读，嗯，那么我们觉得红武这个官窑啊，这个问题是我们明清瓷器一个很重要的也不可回避的问题。那么在这块古陶瓷学术界长期以来也给予蛮重要的关注。最早红武这个概念呢，嗯，我自己也做了一个梳理，在这里先先说几句，红武官窑这个概概念。这八经呢发表出来是台北故宫，一九六三年故宫藏瓷这一套丛书里面，它的《红武永乐卷》里面正呃正式登出了八件东西，其中是三件是红呃红武青花，五件是红武釉里红。这个台北故宫呢，它这样一个概念提出来，而且是在当时候器物处处长吴玉章先生。他的呃团队把这个书做出来，正儿八经跟全世界发布。后来呢，在八十年代，景德镇陶瓷考古研究所刘新元所长，他们在珠山考古有发现这类的大盘大碗，这个青花釉里红的，这还包括玉壶春，包括瓷壶这种赏赖瓷，所以就形成一个红武官窑的概念。呃，但是南京故宫遗址。包括凤阳，包括北京地区，出土了一些信息，跟我们以往的认知呢有很大的不同。所以呢，这些年来，过去十多年，包括我本人和天门楼的葛葛思科先生，他都是非常追追寻这个红武官窑，他的面目、真实面目是什么？到底哪些才是红武的官窑？或当中有没有我们概念偏差的？或者有些是不是？呃，有认知、有有误区的，所以这些年我们也做了很多的关注和投入。所以呢，我们今年也有一个新的一些发现
，马上十二月份我们有篇文章在《景德镇陶瓷杂志》就登出来，就红五官窑这个重新的认知。一会最后我本人也会做这个分享。好，那现在就是有劳郭学雷馆长。跟大家来，呃，不，先不，先让那个有请那个呃薛总来致辞，哈，大家欢迎。呃，非常感谢各位专家的光临指导和支持啊，这个郭馆长也是我的老师啊，钱老师也是我的老师啊，这个。呃，陈总呢是陈辉老师是也是我们多年的挚友啊，这个清华老师，这是一个大家都是非常熟悉的这个对陶瓷非常有贡献、非常有研究的这个专家和学者。咱们这次呢，这件这个红武清华的春寿梅瓶，这个来自于这个上海文物清理小组的退赔文物，这件呢是原藏家呢是这个无锡情寺。这个无锡情寺啊，实际上就是高邮，就是我我我的也是我的老家，就是扬州高邮的秦观的后人。他们从南宋末年这个移居到无锡，就无锡现在最著名的那个纪昌园也是他们的。这个情寺一脉啊，玉呃玉立千年，这个一直在文化和这个呃这个呃这个政治上面一直是独领风骚，数千年、上千年啊。这个像我们这个著名的那个博古、平方县，呃，演员秦怡都是秦氏后人。这个我我们有幸跟秦氏的后人呢，就是呃，就是这提供这次这件梅瓶的后人呢，这个也是有过交流。他们是零七年，他们最早是因为上博退赔以后呢，他们就一直保存在家里。后来在零七年以后呢，在上海的上海国际拍卖行试出。我也有问过相关的事情，就他们秦氏到了上海以后呢，是其实由秦文景先生、秦文景、秦金珍他们在上海经营艺院珍藏社，这个也是从事文物图书的出版和发行，这个是当时上海最大的，而且他们有很多重要的收藏，其中上博很多重要的玉器，还有一些呃书画作品都是他们家的曾经的收藏。这个包括上海陶瓷馆的成立的，当时的汉勇什么都是由，呃，秦金珍先生由上博借呃借展，呃，以至到最后也也有一部分给他们给予发还。他们家这个玩鳖贴的朋友们都知道，他们家有一件最著名的，上博也是上博最著名的一件，这个黑老虎啊，一件鳖贴，就是张玄墨字。因为被乾隆皇帝的讳，所以张玄墨字呢，后人改的叫张赫鲁，这两个字多赫鲁，实际上就是黑和女两个字叫张，我们民间都叫张黑女墨字。相信所有玩书法的朋友们，都喜欢书法的朋友，都肯定去临过，或者是去都有这本字帖。这件东西呢，也是秦金珍，这个秦文景、秦金珍先生呢，也是秦家无锡秦氏的旧藏。另外，家具的喜欢家具的朋友也关注了，另外有一件。就是向元变收藏的，由那个呃呃青衣阁张廷记地藏的，有一件黄花梨的条的一个书桌，也是秦氏后藏，可见秦氏的收藏啊门类多，呃品种多，然后那个就是而且收的品位很高。这件梅瓶呢，上博应该是一共是两件，他们退还的是其中的一件。应该是这件东西呢，也是说梅毒珍贵。今天我们有机会请到各位专家来就这件梅瓶做一个呃深层次的讨论，然后我们给大家这个这个在呃就它的这个一些情况做一些分析。谢谢。好的。好，谢谢薛总一个精彩的致辞，然后让大家知道这一个重要的梅瓶它的。呃，前因后果来源。好，下面有请那个呃，中贸瓷器部那个总经理刘点庆先生致辞，大家欢迎。好，好，好，好的，好的。非常感谢各位专家老师前辈的呃莅临。其实这次研讨会呢，我们酝酿了很久了，因为我们有幸征集到这么一件重要的明初的，能代表洪武时期。一个整个窑业技术的这么一件作品呢，我们感觉我们一定要开这个很有意义的研讨会，又加上之前跟
呃，清华聊天聊到呃，呃，在座几位专家老师呢，都有各自的最新的一个关于呃红武研究的最新的学术成果，所以呢，就促成了这次呃很有意义的研讨会。呃，那么我从呃，其实这些年来我也有留意，呃，我从这个市场的角度呢，也留意了很多呃，关于明初古陶瓷的一些现象。呃，那么我就借此机会呢，我就提出一些呃疑问问题，一会儿让各位专业老师来给大家逐一逐一的来解答一下啊。呃，首先呢，红武官窑瓷其实一直一直以来呢，呃，学术界、收藏界呢存在一个很大的一个学术悬疑。那么我本人呢，也曾经一直觉得，为什么第一？呃，从这个地层遗存来讲呢，洪武一朝三十年，但是竟然在南京呢，但是竟然在南京呢极其罕见，可以见到以往我们一贯认知所谓的洪武青光或者是洪武釉里红瓷器，反而呢这在北京出现很多，这是为什么？啊，这是一个。这是一个问题，我相信关注古陶瓷的朋友一直都有这个疑虑啊。还有第二点，就是一九八七年景德镇珠山御窑出土的那两个很重要的带有呃永乐纪年的那两个标本，一个是永乐元年，一个永乐四年，那两个很重要的标本。对，釉里红的，是一个盘口的那种呃铺手的那种呃叫贡瓶。那么我一直在想，为什么这两个标本一直都没有专人、没有专家学者专门通过它去考证一下、去思考一下？呃，还有哪些曾经被误判的，但其实它同样也是永乐的器物呢？我一直在想这个问题：为什么这两个标本带有明确的永乐纪年款的标本，似乎就从来没人重视过呢？这第二个。还有就是第三个啊，呃，很多人都留意到国博国家博物馆呢，呃，有一件很重要的一个，一直被定为红武的一个龙凤大香炉。我相信这个是很很焦点的，只要只要你是去关注明初陶瓷，都很关注的一件大器物啊。那么按照按照我们现在最新的一个认知，从不管不管是从纹饰。还有器型，主要就是纹饰啊。我觉得是妥妥的，明明是永轩的，起码是永轩的风格。但为什么馆藏定红武呢？那么还有就是他那个发案发灰的这个釉里红，呃，以及他的釉，但是他又和我们常见的以往所认知的这种所谓的明红武特征是一致的。那么我们是否可以反推一下？那会不会其实我们以往一贯的认知，所谓的红武，呃，有些是不是有误的呢？是不是误判呢？这是第三点，呃，还有第四点。那么同样就是上博，还有一个大家都都知道的很出名的上博，有一件也是被定为，呃，红武的一个釉里红龙纹的一个环耳铺手环耳的一个瓶子。对吧？很出名那个，对对，其实是一对。那么同样是，呃，其实它跟我们认知的，跟现在我们是铁板钉钉的、完全确立的洪武年代的一个龙纹的形象呢，那是大相径庭的，区别太大了。所以我们经常也在讨论，那是不是应该？推敲一下上博那个一,一贯定为红武那个，实际上它也是永乐的呢。那么一会听一下专业老师的解读啊。我在这就抛出一些问题啊。呃，还有就是接下来就是以上种种这个疑虑以及线索呢，我觉得以以前这个传统的一个观点，我觉得起码是有，应该是有错的地方。呃，我们以前。通通定为这个明初明洪武的器物里面，那么到底哪些是真正的洪武器物呢？那么具体如何细分呢？那么借这次今天这个研讨会这个机会呢，呃，一会请专家老师来解读一下。
呃，其实这也是我们这次中贸这个呃红五研讨会的一个主要的目的之一。呃呃，第二点就是刚才我们薛总说到，我们这次征集的这件这个春寿梅瓶大有来头哈。嗯、呃，我们都知道这个红五玉制龙纹春寿梅瓶呢，纯世量，全世界的范围一共就五件呃。那么其中两件呢是私人收藏，包括我们这次这个活动这件，还有，还有我们上一次活动还有一件私人收藏。那么也就是一共这全世界范围一共就两件私人收藏，我们有幸呢都经过手。呃，呃，那么，哎呀，我忘了我的思路是怎么说的了。呃，另外三件是馆藏，呃，两件是私人收藏，我们都经过手。呃，那么正是它非常的稀缺、罕见。那么目前，呃，目前可以说是国内这个行业内所有几乎可以说是所有人对于春寿玉制梅瓶的认知，可以说是几乎都是对这两件私人收藏的一个上手的一种感知。还有就是，还必须要结合，必须结合另外刚才所说的三件馆藏的细节图去去做一个综合的一个融融会贯通，呃，我觉得啊，才能找到一个呃古陶瓷鉴定的一个一一个共通点。那么多说一句，实际上古陶瓷鉴定的一个一个一个一个核心也好，一个精髓也好，其实就是要找到所有这些东西的一个共通点。因为不可能，就是你所有的东西你都见过了，你才能，你才能去鉴定，对不对？所以就是找到共通很关键。那么，所以说，我想最后要想说的是，这个春寿梅瓶，呃，春寿梅瓶呢，它对鉴赏者的这个鉴赏水准的要求是极高的，也就是说，这个认知的一个技术门槛很高。那么。至于这个关于春寿梅瓶这个认知啊，这个辨识啊，呃，具体怎么去辨识认知呢？那么一会也同样是交给在座的专家老师来给大家详细的讲解一下。那么然后接下来的时间就交给老师们。感谢那个点心松这个发言特别好，他提出这个问题呢，就不光是作为拍卖艺术品从业者的思考，这完全是非常具备有学者深度的思考，不管是吧哈，也是这我们这将近二十年来一直关注的。原先把像上海博物馆和旧金山的那对那个贡瓶带龙纹贡瓶，原来是红五，后来把到把把它打到有永乐来了，这个这个现在应该大家。共同认知是永乐的。那么，如果是那件东西的龙是永乐的，国家博物馆的那个龙凤的那个龙呢，也绝对是是是永乐的。所以呢，呃，一会各位老师先发言，最后我来讲的时候，我也会回击到啊，点心松提到很多问题。好，那下面的时间交给了郭学雷馆长。郭学雷馆长呢，这些年来对古陶瓷研究，尤其是明清这块，有很多新鲜的看法，而且很多看法又是非常有依据。就是很多发我们不容易思考的地方，发现那个郭馆长呢是做了很多详实的、有力的考证。好，大家欢迎，谢谢郭馆，好好大家下午好啊，呃，非常高兴参加今天下午这么一个学术研讨会啊，也非常高兴能就这次这个春寿梅梅瓶的这个这这件重要藏品，呃，这个面试之际，重新面试之际啊，呃，也也谈一些关于这跟它相关的一些学术的话题。我相信对认知
这些器物的重要性和背后的一些社会生活，可能是非常有意义的啊。在座几位都是我的老朋友，呃，还有老师，这个钱钱伟鹏老师是原来在观音山学习的时候，就就就就呃就就认识，现在已经是是是三十多年了，三十多年了，啊、呃，而且这个这个在座几位，我看刚才包括这个刘总提出的这个问题，我觉得有时候提出问题比解决问题还重要，提出问题是一个解决问题的开始，所以其实我们也是有时候经常在发问。就是这个为什么是不是啊？到底是什么情况啊？所以我今天为什么起了这么一个题目？明代宫廷九尊之设，这个九尊是明代宫廷的叫法，梅瓶啊，这个大罐都是我们现代人的一些一些称谓。所以在明代的档案里边，其实只有九尊这类，在在宋代更早的时候是长瓶啊，这个这个这个这个金瓶啊这类的概念。但是明代宫廷里边关于酒器都是九尊的概念。所以我是用的明代宫廷的概念里边，我是在疫情期间做过一个大明宫词的一个展览，是十五世纪的明代宫宫廷瓷器，用了一个什么视角呢？用了一个宫廷礼仪的视角。宫廷礼仪的视角呢，我觉得是研究宫廷瓷器最核心的一个视角，因为宫廷里面所有的瓷器，它都是无论它的艺术的方方面面，只要涉及到这些瓷器的，都是跟礼仪制度有关的。所以就是有了这么一个特殊的视角以后，我发现了很多问题，而且就是解决了很多以前从来想也没敢想，呃，这个这个就这这这个涉及到了一些问题。所以我觉得就像我们提出问题也罢，包括研究视角也罢，其实一个核心的这个这个视角，最重要的视角对我们研究非常重要。所以像这个视角，其实对我们认清像这个春寿梅瓶，包括明代的这些这些酒器呢，就是非常重要的一个一个一个角度啊。你像那个明代的政治及帝王的家眷，日常生活所设计的五礼啊，什么吉礼啊、凶礼啊、军礼，比那些五礼，大都离不开瓷器啊。特别是吉礼中的四点，家礼中的朝会，宾礼中的朝朝贡啊、迁使，瓷器更是扮演重要的角色啊。这是一个大概的一个情况。九尊之设。为了研究清楚这个呢，我查阅了大量明代的文献。文献在这个文献里边，这些九尊到底是怎么使用？有一些什么特殊的一些地方？你像那个呃九尊之设呢，其实在宫廷的宴宴当中，在宫廷的宴宴当中是非常重要的一个环节。就是设九尊呢，在宴宴当中，其实它它是有就地位尊次的这种这种这种区别的。你看这个，哎呦。你像这个昭惠中的正旦冬至的呃，坤宁宫的宴宴为例啊，他这个他说坤宁宫受诏贺毕完以后呢，他要在监官在于殿上设御座，设御九尊与殿之南的营正中，这御九尊这是皇帝的啊，这御九尊这是一个概念，完了设皇妃的九尊与御九尊之西。这是另外一个层次的啊，完了，皇太子、王妃，呃，这个王妃、公公主九尊，这是第三个层次的，与九尊与这个御九尊之东，完了，另外像外命妇、呃、外命妇九尊，在殿门的左右及东西两屋，你看这一句话里边就看出好几个层次来啊。再如像藩王的朝贡，皇皇帝太子也需要赐宴款待的。这里边他关于这个宾礼，这是这是五礼当中另外一个层面的了。前面是家礼的系统，这是宾礼的系统。宴会仪条他是怎么写的呢？他说光禄寺这是负责外交事务的。他说设御九尊与殿中之南，完了再设皇太子、诸王、藩王、文武一品、二品官的官尊，呃，这是另外一个层次的，在在左右门之呃之西呃之东西啊。完了以后呢，前面是皇帝设宴招待，完了太子还有东宫还有一个专门的一个一个宴会，你看。东宫的这这个明吉礼卷三十宾礼东宫赐宴条，他怎么写的呢？皇帝赐藩王宴毕以后，东宫择日宴藩王，是光禄寺官设皇太子九尊与殿中之南，设诸王这个什么九尊。能看到这段文献，就是告诉大家，明代宫廷里边这个九尊之设是有等级的，而且我在后边从器物里边是可以明显反映出来的，所以这就很有意思啊、呃。你像那个前面这句话，就是家里中的正旦、冬至、寿诞中的坤宁宫的这个有御九尊，有皇妃九尊，有皇太子、妃呃这个呃妃王、王妃
公主九尊，还有外命妇九尊之别啊。皇帝赐藩朝贡的宴宴，则分别有御九尊和皇太子、诸王、藩王、文武一品、二品官九尊，以及皇太子九尊与诸王这个这个什么什么之别啊。这个就是显然，宫廷宴请的九尊设置有严格的等级制度，不同的家里场合，九尊设计随着宴请的主角的不同，也有严格的等级规制。这是文献的，所以我们研究器物都是文献要和物要对读的。所以我们来看，我们来看实物。前两年拍的就是香港拍过一件这个啊，我今天我路上还跟清华在探讨这个。御九尊，这个御九尊是级别最高的，而且它整个在设计上都有特殊的地方。你看，这是一四年那个御窑厂，当时好像香港拍那件的时候，这个还没发表。但是我们好像我们已经知道这个信息了啊，这个这个就是非常重要的御九尊的这个这个图图这个这个实物资料，而且那边呢那个那个那那个那幅画呢是台湾一个非常有名的周海胜先生收收集的一个明成化的一个四季赏玩汤图当中成化皇帝的那个呃设宴的一个一个一个一个豪华酒桌的一个一个陈设的情况，中间一个大罐，两边两个呃类似梅花，还有花瓶，还有其他一些酒的陈酒器的陈设。能看到宫廷当中它的一些酒酒器使用到底是什么样的？这个御酒尊为什么是御酒尊呢？首先，这个这个东西呢，它是五爪是一个方面，另外就是所有的酒尊里边，这个酒尊那个龙首饰是在上面的，最上面的，它有点张氏皇权那个意思，就是这个就是这是等级最高的。你完了再看到其他同样类型做装饰的，要不就是三爪，要不整个的就整个的一个一个设计就感觉比这个低一个层次。所以这是这是一个就是从这个形象上可以看到是御九尊的御九尊的一个证据啊，这就是成套的。你看我刚才那幅画里边，那幅画里边这里边中间是个大的，旁边一般就是两个像梅瓶一样口小一点的。完了这个这种一般的成组的呢，你看这是御窑厂出土的，它是出土了有大罐有梅瓶，这其实是一个大罐两个梅瓶组成一套九尊的标准的配合，在在酒桌上。完整的这个设置一定是有三件的，而且下边还要有平床，有那个座子，就是这个这个这个平座都架在一个座子上的。我们在那儿能看到这个美国纳尔逊阿特金斯博物馆有一一对，这也是御九尊的式样，啊，这是一个，这是这也是呃成化皇帝这个宪宗行乐图里边这酒桌上的设置。你看中间一个大的，旁边两个小的，类似梅瓶的。这也是一个，这个酒桌呢，就比刚才那个稍微小一点。这是他个人宴饮的一种。前面呢是个豪华酒桌，它是落地屏风，这个是桌子上的一个这个屏风。所以这是这是另外一种可以看到一些酒器的使用的一些情景啊。呃，另外就是这件东西可以证实那件东西一定是御酒尊，为什么呢？这是大英博物馆非常有名的一件东西。这个钱老师应该在英国期间，这件东西中国人到那个大英博物馆好像必看的一件东西啊。这件东西，宣德的景泰蓝里面，你看是不是制式跟它一样？你看这个爪子在上面的，关键这个上边是御用监造，御用监造啊，所以这件东西呢，就就就对这种御这个御九尊级别的到底是什么面貌、什么气象，这是非常重要的一个依依据啊。这是它的展开图，嗯、啊，这个御用监造在这里，你看御用监造，完了这边是大明宣德年年制。跟那个东西是完全可以对应的，一个是景泰蓝，一个是青花，啊。另外呢，就是我们知道有玉，完了还有后妃的九尊。一般后妃的九尊呢，它设计的时候，它会突出有凤纹。你看这种像这个凤纹的这种设计的时候，一定是跟它这种当时这个九尊的设置有关系。这个就是另外一个级别啊，这能看到这些生产的里边是有这样一个等次的差距的，呃，身份的差距的。而且有时候呢，你能看到这种有龙有凤的这种呢，一般都是后妃的，啊，后妃的女性是可以用龙纹的，但是男性是一般不用凤纹的。这个东西呢，从明代的一些礼仪制度里边，你可以可以看到，也可以看到，因为这个你看它是用的五爪，完了有凤纹。你看这个在明代的明代的一些凤冠里边，其实你看前面是龙纹，后边就是凤纹，这是它女女性的一种一种一种礼仪制度的一种搭配。所以也能看到这个这个一些，说包括这个这这件你看也是啊，上面是龙，下面是凤啊，所以这就是皇皇妃的一种设计啊，这就是赐藩九尊。你看这个跟那个就不一样了，同样的装饰，但这件东西呢，一个是变成三爪了，一
一个是这个爪子下来了，这个爪子没有放到头顶上，这个层层次级别一下就下来了，这个就是刺翻的，而且刺翻的这个东西有有铁证证实它的，因为这件东西呢是在朝鲜的李朝李李朝的实实录里边，它的五里图中的加利孙爵图就是它，而且你看三爪跟这件东西是完全可以对应的。这肯定是刺到这个朝鲜的东西，就是在刺翻里边能看到，这就是又低一层次的九尊，就身份的别识，呃，这个识别就有了，嗯，啊，这这个，而且李朝里边这些这些文献记载，我就不去不去展开读它了，因为这里边提到，我看是这个这个这个，那这个这个青花、云龙、白瓷海、九海三个，当时是文献记载有这个东西，而且在朝鲜的图像资料里边也有这个东西。所以这个东西就能看到刺翻九尊到底是什么式样，因为我们看到这个像其实那个呃，就是郑和下西洋所谓的就是在中东那批东西里边很多三爪狼龙的那种，那个明显生产的式样就是一个刺翻的，就是是外翻这个这个交这个这个外交使用的一一种礼仪的规格，它绝对不会有五爪龙给你上去的，所以这个东西也能体能能从那些礼仪制制度里边找到一些证据。还有亲王九尊，亲王九尊，你看这个，你发现很多里边画赤龙的，而且画的是四爪，这爪子少了，而且龙的形象变了。后来我查了一下，这个这就是代表了更也也是另外一个级层级的啊。所以这种是就是这种跟亲王这个级别有关系。这个赤，我查了一些明代的典籍，赤龙的装饰跟亲王是有关联的，有关联的。你像那个在《黄黄明李典志》里边呢，他这个尤其他那个就他那个亲王的那个那个喜印呢，他喜印这个钮啊，这个都是，他是宝赤钮，他不像皇帝是龙钮，所以这能看到很多一些我列的这些证据里边呢，包括他一些很多一些和和亲王府志有关的一些东西，你看屏风呃这些东西都是用的呃这个这个刚开始是用的潘赤，后来改龙纹其实有点有点妓月的感觉是吧？所以这都是可能跟这个有关系的一些东西啊，所以能看到景德镇也有，就是一个罐子两个这个，都是亲王级别的啊。所以我们以后再拍卖，如果遇到这些东西，就更更更详细的一些文化信息可以阐释给人，是吧？这就很有意很有趣，能还原到宫廷礼仪的当中的一些非常非常重要的细节啊。哎，包括这些都是，你看那个盖子是赤龙。完了，这个这个这个，你看那个大英的那件，这这我这个不是大英，这个好像是日本的，当时这这一个一个中国明朝展里边四爪，这个赤龙啊，赤龙啊，所以这是其实是一种身份的区隔的一个东西，啊，另外就是第二个方面就给大家讲一讲，就是寿诞之气，啊，因为这个家里里边这个寿诞是非常重要的，皇帝的这个圣寿节，皇太子这个皇后的这个是千秋节这种，遇到这些都要有重要的宴会。宴会里边，瓷器其实也是非常重要的一项内容啊，就是就是跟我们今天的这个主题就有关系了。这个春寿九宗呢，刚才这个呃，你这个流传的情况大概哎呦呃，大家都清楚了。关于这个这个春寿这两个，从除了你看龙纹皇家的气息之外，春寿这两个字到底代表了什么啊？而且“春寿”这两个字其实写的非常棒，这几个篆书，它的飞白，它的力道，我看了几个，就是这、就是、几件东西，那个篆书不是普通人能够写出来的，它不是匠人的，一定是有很好的书法、书法训练的文人写的篆书。你仔细看，尤其你们那件，它的飞白什么的非常有力道，呃，这个是一一一个方面。后来我查了一下我这个“春寿”啊，我看到这个明代这个《万世家传》的养生四药里边，它有一个“春寿九方”。春寿警方说呢，他说这种常服能够益阴精而能延寿，强阴阳道而多难，黑须发而不老，安神志以长青，非常好的一个东西啊。呃，而且呢，呃，取的是唯此春酒以戒霉寿，这个是《诗经》来的一句话啊。所以大概呢，就是看来这个春酒是一种特制的延年益寿的酒，呃，而且这种龙纹的这种皇家气质啊，这种我就推断它可能是明太祖朱元璋圣寿节大宴定制的。大概是这么一个情况，但是呢，这个其实还有很多东西要探讨的。它周边还有什么东西呢？它周边其实除了这个梅瓶之外，这是跟它配套的。你刚才我看到那个酒桌上里头，你看它其实是有有有配套的一一套东西的。其实相关一些主题跟它相似的东西，其实是跟这次这这个主角有关的一套一些东西。所以这个是河南
。河南河南还有一件梅瓶的盖子，你们可能也知道。它只有一个盖子，它是没有身子的，所以这件东西呢，其实跟你这个梅瓶是可以对应的。这是一个组合的信息，给大家分享一下。呃，你看，这就是让大家你看里边里边有有玉壶春吧，有玉壶春，有九尊，就是大概当时是有这么一套整合的啊、呃。这个春酒，它为什么会写这种春寿酒？我这段是说这个事儿的。为什么说春寿酒？这个春酒呢，是天子饮昼。是必备啊！这个，而且这个《春秋左传》里边呢，这个，呃，这个，这个“昼、这个”是什么意思啊？就是多次酿酒的酿酿造的酒，这个这个酒非常好的，因为它酒通过多次酿造以后提纯以后，这个酒的品质非常好，所以这种“昼”其实是一种非常高等级的酒啊。他是这个，他说这个这个《春秋左传》里边他说呢，这个这正义月月令梦下天子饮昼用礼乐。这跟皇帝的一些重要礼乐活动有关系的啊。完了，郑玄云又说：“昼之言纯也，为重酿之酒，就是多次酿造的意思啊。春酒至此始生，以群臣，呃，以礼乐饮与朝，呃，以以饮之与朝，正尊卑。而且饮春酒有正尊卑这个等次，这个要有这么一个礼仪功能在里面的。所以这个春寿酒它不是一个简单的东西啊。而且唐开元年间的唐宣宗呢，又命这个李李林甫呢，这个做这个礼记。”月令篇等制定了御刊这个定礼也祭月篇，他说什么呢？这个是月也，天子饮昼用礼也，呃，昼之言纯也，春酒至此始成，以群臣饮之。这是以群臣也要分享重要的一个一一个内容，这是一个。另外呢，就是这个呃春酒呢，它其实是还是历代皇帝祝寿的佳酿，这个是从大概汉以来形成的传统啊。你看、啊、这个唐的杜佑的这个传的通典里说，他说：“山朝上寿有乐仪，呃，礼仪但有献奏，呃，无有无无上寿文，啊、呃，为诗雅云，呃，这个虎拜几首，天子万寿，都是说的这跟跟这个这个春秋有关系的。而且《诗经》的冰封里边说什么呢？以为此春酒以见梅寿。他其实刚开始一开始最初他是从《诗经》里边引了个引子，但是呢，到了这个汉代以后呢。”这个苏孙通，大家可能都知道，替孙邦定这个礼仪制度的非常重要的一个一个大臣。他这个苏孙通定礼仪呢，七年，长乐宫城，诸侯诸侯朝礼毕以后，复制法酒。这个法酒就是宫廷礼仪上最重要的那个酒啊。这个呃，服坐殿上，节服以尊佩其其次上寿。所以从这些文献贯通起来呢，其实这个春寿酒，它不简单是一个祝寿的酒。他还是一个有就这个这个这个以以别尊卑的，跟君臣同乐，还包括跟他这些藩王体系的这个东西有非常重要的一个东西。所以整个这段话理解了以后，我觉得我们在理解看这件春寿梅瓶的时候，它背后的历史文化，我们就可能就相对来说就一点一点更丰满起来。但是我这个也是一个初初步的研究，我希望大家顺着这个思路呢，能把这件春寿梅瓶背后的历史文化。能够能够逐步给他都呃更深入的挖掘出来啊，所以今天呢，也就是给大家这个这个这么做一个分享，而且为什么在呃这个这个这个这个这个呃洪武时候会出现这么一个春寿瓶？而且我研究这个礼仪制度，我发现明代从洪武开始呢，他特别善于引经据典。你包括春寿，我说他最早那个，他可以跟《诗经》的一些东西对应起来，他的很多的图案呢。它都是有有有有出点的，它不会随意画一个没有根据的东西，包括“春寿”这两个字，无论是从从《诗经》那个，而且从这个历代帝王制度来讲，它是都是有渊源的。所以这个你看，这个这就跟朱元璋他这个重振华夏系统，以前代之治，他一直要恢复一些中华传统的东西。其实这也是整个一个帝王传统的一个非常重要的一个部分。所以这个就是大概可能我今天给大家分享落脚处，还是跟这个春寿梅瓶有关系啊。呃，希望大家多提批评意见，因为这个也是，呃，就是很很短的时间思考的一些东西，呃，不一定成熟。谢谢大家。非常感谢郭管一个精彩的分享。郭管从明代，特别是明初，这个宫廷礼仪这个角度来看待宫里面所有的器用
，这样的话一比较就知道春寿梅瓶它的重要性，它的身份就是御九尊，所以跟呃点心松前两年的讨论的时候，就说这么多明初不落款的瓷器这么多，为唯独为什么春寿会有两个字呢？肯定是有必定的重要的含义。经过这样过关，从宫廷礼仪这个角度来说。古代嘛，最大的一个重要的一个信息就要讲礼礼数。这个在宫廷里面，这个等级，无论是皇帝、皇子，还有各各地藩王、君臣，就是礼，就是他所有的这个封建社会、传统社会运行的一个基本规则。这点是可看到了春寿梅瓶它的重要性。呃，我也是深受启发，郭管做了这个大明宫词，这这个是我们刚才看到。这个是一部分，其实很多瓷器，你用这个角度来看，有很好的解读过关，是吧？酒器也好，或者使用器也好，我举个例子，刚刚过关呢，里面有一个很好的一张画，可以调出来，就是那个宣德皇帝在喝酒，里面有梅瓶，有大罐子，其实还有一样东西，各位，盒碗，很重要的盒碗，这盒碗做什么用呢？那个钱老师啊，那个就宣德东西带盖，就盒碗。要写一开始好多时候我也想不明白，后来看这张图之后呢，我就看到原图我就知道了，因为明代呢，刚才说了酒器，大梅瓶好，大罐子好，它的酒有分好几种。其实明代宫廷更多喝的是药酒，就是跟现在放了的药材放了像像黄酒一样，它有渣的，或者很很有芳香味，很甜的。那么倒酒的时候很容易倒有渣，它又在户外。一下子会招苍蝇，招那个其他东西。那么这个渣呢，是干呢？倒到盒碗里面去，盖子盖上去，就是杜绝了这个这个苍蝇啊，就那个飞虫啊，这这种那个一个爱好。所以，如果从这个，其实宫廷东西没有没有说陈设的，就特别的明代都是使用的。从这个角度来看，很多东西很清晰。对，好，下一个就我们有请那个呃耿东升老师来分享。耿老师还为这个春寿梅瓶写了专门的考证文章。那么他在外地这个行程受受阻，那么他的委托我们来带他宣读。我下面我邀邀请我们唐人学社驻北美事务代表那个呃胡小姐来跟他的分享。好，你坐这边来，好，嗯，好，欢迎，好，对，好。嗯，大家好，今天就是由我来为大家导读耿东升老师他呃为这个春手梅瓶写的文章。嗯，因为他的 PPT 里面的文字非常详细，所以大家可以呃尽情尽情的观赏。好，那耿老师他想要呃以这个顺序为大家。做一个介绍，就是首先是洪武时期的制瓷业，再来这个梅瓶的特点、纹饰、造型、铭文，跟它现在遗存在世界上的呃这个状况。那呃，明朝在建立以后呢，朱元璋采取了一系列有利于社会经济恢复和发展的措施。那嗯，他、呃、这个。也建立了、创制了许多的立法，然后建立了王朝的各项制度。那在这里，耿老师他是以乾隆七年浮梁县志，嗯，以及清代嘉庆年间兰浦的《景德镇陶录》里面，我们所谓的洪武二年说来，嗯，开开开始。那嗯，景德镇御窑嗯，烧造官窑瓷器，首先是供宫廷使用，那也包括了呃，朝廷对内对外的赏赐和交换的需要。那制作非常的巧妙，那很多品类都有，呃，不计工本，精益求精。那在嗯，景德镇御窑厂遗址的考古发现当中，也出现了大量的明初永乐宣德之成化的残片，那也说明了嗯，御窑烧。造是不惜人力、呃物力以追求至善至美之瓷器的这个状况。那明代呃明太祖朱元璋在位了三十一年，他因为采取了嗯
与民安息的这个政策，所以公事弃用一从朴素，唯恐过奢而伤财害民。那他的嗯器形啊纹饰也都比较简单。洪武时期，景德镇的瓷器有分为右下彩瓷、右上彩瓷以及颜色釉。那右下彩瓷有青花、釉里红跟釉里褐。那釉里褐应该就是铁绘了。那右上彩瓷的话有繁红彩、红绿彩。那颜色釉的话有分呃单一的单色釉，那也有分为两色釉，就是器物内跟外施加不同颜色的呃釉。再来，嗯，近十几十年来，那景德镇的明清御窑厂瓷器、南明故宫的遗址，嗯，南京故宫的遗址，然后北京，嗯，四中明代宫廷库房的遗址、落马桥的遗址，都有出现很多的呃洪武的瓷片。那在明代早期，除了我们刚刚说的窑址之外，一些中式的墓以及工程的墓，也都出土了许多，嗯，洪武时期的嗯瓷器。那可以与我们馆藏以及出土的器物相互呼应。那青花瓷首先是产生于唐代，成熟于元代。那明代也是青花瓷生产的一个黄金时代。虽然，嗯，彩瓷、颜色釉在明代非常的，嗯，就是大放异彩，可是还是属于青花，还是属于主流的产品。那明代洪武官窑的青花瓷，上承元代，下启永宣，呃，它的，嗯，图案也。比元代的还要来的简洁，呃，纹饰也向文人画的雅韵这个方向来发展。再来，洪武时期，它呃，可知明代洪武一朝以红为贵，那就对推动了釉里红的瓷器，呃，产生了呃推动的这个作用。那也与国内外的馆藏传世的状况吻合。所以呢，釉里红的瓷器相较于青花的瓷器来讲为多，所以青花的非常的珍贵。这里刚老师也提到，呃，青花的菇料的话，洪武官窑是与原青花的菇料成分一致，都是进口的菇料。嗯，那胎釉的话，釉色呈现较明代其他各朝更灰青或者是灰白色。纹饰的话，花鸟呃花卉纹、莲花纹、菊花纹、牡丹纹、宝相花纹、松竹梅，还有云龙纹、山水人物纹等等。那这边就是老师想要给大家介绍一下这个梅瓶的特点，就是它的唇口短颈、峰尖，呃，腹部渐收、竖进，是足部外撇。然后，呃，线条非常的优美，造型端庄。那整体是透明釉，是延续了釉色，延续了元代，呃，白中带点青，那又不失肥厚的釉面。嗯，菇料则是采呃苏马离青，发色与呃元代相比略浅，但是又呃比典型的我们所谓的典型红武的青花发色要来的艳丽。再来，这里的“春寿”两个字，气生青花，嗯，会五爪形龙纹。那，呃，龙纹是用勾勒的，云纹是用渲染的，所以呢，这个勾勒与渲染的，呃，相互搭配，使得这个画面的浓淡非常，嗯，相宜。这这这是不是这？然后，呃，这边的话。老师想要跟大家说一下，就是，嗯，洪武瓷器上面的龙纹样式非常的丰富，除了我们这件的呃云龙纹之外，还有螭龙、翼龙等等的形形制，像呃右边这一件就是螭螭龙螭龙的呃形象。好。然后再来这边，在中国传统文化当中呢，龙是被赋予了非常特殊的含义。嗯
。那隋唐时期，龙纹多以雕塑、刻画等各种形式呈现；宋元的时候，龙纹常以磨印、彩绘或刻画。那嗯。也在宋元的时期，龙逐渐成为了皇权的象征。那到明清的时候呢，龙纹成为御用瓷器上面最具代表性的纹饰。那呃，可能就是一式多样，依据官样而定，形态比较多样化，但总体仍是呃有它的规范。那本品所谓的洪武这一朝特殊的猫脸龙，则是史无先例，也不见于后世。那这一呃，这边老师想要跟大家聊一下它的造型。那我们可以看到这里有 V&A 的藏品，还有中间这次呃中贸的拍品，以及呃右边这个大英博物馆的藏品。那这个器型来比较的话，呃，与元代的器型相比，它的肩部更加的丰满圆滑，腰部更加的纤细柔和。那呃，与永乐时期的相比呢，它的肩部可能不及永乐的高挑足。足部不及永乐的呃外撇来的庄重。那梅瓶是古代陶瓷中的典型的造型，它小口短颈，峰肩瘦底，圈足是它的特色。那梅瓶最早出现于呃隋唐的时期。在宋元的时候，是梅瓶发展的一个很快速的呃时间。那梅瓶它的造型从丰满雍容，呃雍雍容走向修长挺拔。那在嗯、呃、宋朝的时候，其实这个不叫梅瓶的是叫酒精。那梅瓶应该是在明清的时候才被这样子嗯、呃、来称呼。明清的时候，梅瓶更为流行嘛。那呃，在《引流斋说辞》当中，他说：“梅瓶口细而颈颈短，肩脊宽薄，至近稍狭，止于足为呃，止于足为峰。口径之小呢，与梅之瘦骨相称，所以称为梅瓶。那明清的时候，梅瓶除了当做酒器之外，也作为插花或陈设器。”广作流传，那也因为它功能的转变，促成它的造型啊、纹饰方面的更多样化。好，那明代洪武永乐、宣德三朝，景德镇玉器厂延续了这样的样式，有青花、釉里红、白釉等等不同的品种。那明代早期龙泉窑的青瓷中也有烧造此种类型的器物，不同的窑厂有不同的品种，但是是相同的一个制式，反映了定夺样式的宫廷用瓷的这个制度。接下来老师找了一些呃图片，这是之前二零二一年拍出的呃永乐的梅瓶，那他就以这个两个。梅瓶的器型来作为对比，嗯，左边的这个呢，呃，右边的这张图，左边下面是刚刚看过呃加拿大安大略博物馆的，它的呃唇口比较薄，然后我们现在说的水桶腰吧，然后、呃、右边的这个是呃它的呃口沿的唇比较厚，然后有腰身，再来两件宣德的。梅瓶，接下来雍正与乾隆的梅瓶器型。那这边的，嗯，老师对铭文的春寿铭文的这个解释呢，是从宋代开始，梅瓶的肩部或瓶身常常会有书写铭文的这样的状态。那老师把它分成有商用或者是官用。那商用的话，就比较比较像是呃以宣传或者是装饰为目的，像它上面会写“清香好酒”“福”或者是“风花雪月”这样子来，嗯，跟给嗯它的使用者。标示，那嗯，后者就是官用的话，可能会有一些就直接写的官或内酒、天威军官瓶，或者是金代的九都使司、元代的内府细酒，甚至是洪武梅瓶的赏赐、永乐梅瓶的内府等等，都是有见过的铭文。那在国内外的公司产品中。
呃，同类的传世目前仅见五例，像刚刚点心哥说的，呃，有上海博物馆、大阪东洋陶瓷博物馆及英国 b o r o u g h Collection 在格拉斯哥的呃私人收藏，呃，格拉斯哥的博物馆，就是图都帮大家配上了，然后嗯。这几件的造型、尺寸、纹饰、青花及制作工艺呢，都有高度的一致性。那在传世的这五件当中，只有大阪东洋陶瓷美术馆的这件藏品有带盖。那嗯，因为听说英国早年所呃英国所藏的这件。青花的纯手梅瓶，它是来源源源自于河南。那河南博物馆有一个这个气盖嘛，所以就觉得河南博物馆的那个气盖应该是配上英国现在格拉斯哥博物馆所藏的这一件。那呃。老师的结论就是，明代洪武一朝，他开创了明清御窑制瓷业继往开来的新时代。那洪武官窑的青花瓷器是上承元代，下启永宣。那艺术风格古朴与雄伟并存。嗯，依据其造型、青花、纹饰、工艺等特点判断，此件青花云龙纹春寿款束腰梅瓶是洪武的早期之作。然后接下来，老师给大家列举了一些，呃，跟红武梅瓶相关的呃研究资料。报告完毕。好，谢谢李主任、戴维、耿老师宣读。然后耿老师也是系统的针对春寿梅瓶做了一系列的这个呃梳理。其实春寿梅瓶这个意义非常重大。我们刚才看到里面提了很很多材料，呃，馆藏包括私人收藏才五件，那么现在呃能够正式流通的，呃，就是目前春牌这件，我觉得这个级别是应该放到中国陶瓷史上面来的，这样的定位它不是一个呃一个重要瓷器，它是可以收入中国陶瓷史这个级别。呃，我个人一直在景德镇也是很关注这个窑址的信息，但是也很可惜，在目前的窑址里面，暂时还没没有发现到类似的这个片。若若某一天呢，因为目前青花的盘和碗有，今天我们学社带一些标本跟大家来分享，唯独就是利剑的这个红武青花类的利剑，目前没看到，我相信也是继续做做工作。应该未来在窑子里面应该能有发现，但我这里想补充一点，呃，红武的这个，它的窑子不是在，就像这种，我相信春寿梅瓶，还有一系列这个御用的红武的瓷器，它烧着地肯定不在目前的珠山，我一会也会详详细说。好，下面我有请那个钱老师跟大家分享一下，钱老师，好吧？嗯，欢迎。好，谢谢大家啊。刚才呢，那个薛雷一兄。呃，等东升兄，还有那个青花兄，都把这个，还有呃，就刘总啊，都把这个，嗯，这件陪瓶的这个历史的背景，都讲得非常的详细了。其实我对这个洪武到永乐这个时期的时期呢，也很关注，对吧？一九八六年呢，南京民工宫，呃，出土了数万片标本，我当时就在那采集了很多很多。当时呢，就出现了一个什么问题呢？就是发现了在所有的碎片当中，没有发现到釉里红一片，啊，那个捡到了红武的黄釉，啊，就刚才像那种黄釉的有，啊，那个嗯，翠青釉的也有，啊，甜白的呢，粗的甜白的也有，我呃，包括那个捡到了那个嗯，很。就是很多很多的白瓷的碎片，包括青花的碎片也有，唯独就没有红武的釉里红啊。当时我们就觉得，这个釉里红怎么这么大的一个遗址，这么多的碎片，怎么唯独缺了这个釉里红啊？当时就有点怀疑啊，因为我们都知道元朝啊，嗯，灭亡以后，但是它的整个工艺的。
传承，基本上按照我们古代一代工匠是十四年，基本上它的元代的绘画的风格，它会延续到明代早期。我们今天看到的很多元青花啊，其实相当可能。都是洪武时期烧造的，因为它有一个，呃，不能因为你王朝的更替，这个工匠的这个艺术，这个绘画的这个风格就马上就停止，它是不可能的啊。所以呢，就是根据为什么汪先生当时把这个洪武的东西，呃，定成洪武的，它是也有它的根据。但是呢，这个洪武的这个这个，当时因为是八六年，这本书刚出来的，是吧？我们发现了这个问题以后，接着一九八八年，北京市中出现了大西施库，出现了大量的尤里红的碎片，还有所谓龙泉观、风洞岩的那批东西，我也去捡了很多，是吧？我虽然去了晚了，华沙师姐他们捡的多，然后我们就捡了捡了一部分，一起拿到红楼里面去对比啊。当时呢，也是作为一个研研究啊，但是呢。就我们今天，呃，刚才他们前面几位都已经把这个洪武的这个酒器的所有的文献都讲得非常的详细了，但是我们现在具体的落实在这件重器上，啊，我发表我个人的一些看法啊。首先呢，这件东西，呃，我认为啊，是一定是洪武晚期到永乐早期的一个重器。它不是普通的一般的官窑瓷器，它可以说瓷器里面的经典。为什么说经典呢？因为，呃，除了洪武以外的那个南京出的那个用楷书写的，呃，这个御赐啊，这个用篆书书写款字的，它是第一啊。我们后面的永乐年制的书写也是继承了它的风格啊。我仔细研究了这个书书法“春秋”几个两个字，刚才那个青花兄也说了，他这个字是“中风行笔，长风长风收笔，笔笔建立”，啊，这件字写的是一定是书法家写的，因为呢，我们都知道陶瓷它烧造的时候有一个百分之上下百分之十五的收缩，左右百分之十的收缩。篆书的签字结构比较紧密，所以收缩的时候，它会改变这个原来书写字体的签字结构。所以为什么在永乐时期很少有款字？就因为工艺上的收缩系数影响了款字，啊，因为款字的这个签字结构，它因为这个签字结构的这个收缩，这个款的。这个不成功，使得这件器物成为废品，所以到了宣德六年开始，帝王款作为避暑工艺用楷书固定下来，就是这个原因啊。因为楷书的签字结构相对来说比较宽啊，后来这就是明清官窑这个为主的啊一个款字的形式。但是别忘了，后面的唐英一直到后面乾隆、嘉庆、道光，他写篆书款，就是因为他有足够的。把握能够控制瓷器官窑的烧造的变形，是吧？所以，一个楷书时代跟一个篆书时代的瓷官窑款，一定是这个时期对陶瓷这个烧造的工艺的掌控的技术的最高水平啊。为什么后来到了哎咸丰同治、光绪、宣统又改写楷书啊？这个就是技术的落后，呃，就是下降了水平。就这件瓶来说，它的这个青花。这个应该是还是书籍不清，为什么这么说呢？因为这件东西的颜色是蓝中发翠，跟当时的这个釉的配方，属于它的这个氧化钙的含量应该控制在百分之六到百分之呃七左右，啊，就是我们所谓的微微的一淡青，啊，为什么红武的很多东西都是？早期的红武的东西都是颜色发暗的，因为当时它的氧化钙的含量高了，啊，我们都知道这个氧化钙这个东西它是助溶、助溶剂，包括像苏府对吧？它这个红武的时候，包括釉里红颜色发闷，就是因为它釉里面含大量的钠
这个钠呢会把这个颜色青花和红的颜色破坏掉，所以如果改成隐青型的，它就不存在这个问题。所以我们元青花基本上是隐青型的，所以它的颜色亮丽。到了永落的时候，基本上就改了，是吧？氧化钙的含量就开始下降了，是吧？这个这件东西呢，嗯、呃，它的放在这个窑里面的窑位呢，放到窑位比较高一点，是吧？因为铜窑烧造的时候，我发现了同样五件东西。应该是同时烧造的，其他的那个几件，有的放在窑位放在低的，它欠烧，像一个颜有一件颜色发黑，就是完完全没有达到它的应应有的温度。而这件东西放在窑位是放在上面的，对吧？我们最好的窑位是从三从四啊，前面的下坡基本上空的，啊，这个它这个高度是颜色，因为就是这件东西。就是温度稍微高了一点，所以它的款式和纹样有一点晕散，但是它的整个的结构很严谨，对吧？结构很严谨，啊。另外一个呢，就是从它的这个造型，它是一个外弧线，插一个一个内弧线 ，S 型的线条非常的漂亮标准，尤其是它的底座那个沙底，啊，它那个沙底呢，它是。真正的顶级的麻窗土，啊，它这个麻窗土呢，有就外油内汗，啊，然后外面油亮亮的，外里面像出汗的感觉，而且我发现了下面的这个，它当时是石胎朽胚刮的时候，做刀刮完了以后，它补了一下水，啊，然后里面就发现了上面那个刷痕上面一层薄薄的包浆，啊，这个是当时为了补水，啊，工艺上的。就是从它的工艺上来说，嗯，包括它的整个旋转的这个旋纹来看，就是我们在看一件瓷器，就把要放在把它做一个小宇宙来看，是吧？那个时代的政治、经济、文化、科学、技术、皇帝的审美，那么当时的工艺的这个流程、工艺工具，那么使用的工具的痕迹，啊，这些都是。跟这件器物是密切相关的，啊，纵观了这件整个的绘画的结构，它基本上，它整个绘画的原则都是中锋形笔、长锋手笔，笔笔建立，多就是可以说整体见情，对吧？所以这件东西，应该说是呃洪武晚期到永乐早期的一件非常重要的一个重器，啊，这个是毫无疑问的，是吧？嗯，这件东西，呃，可以说在这么多年拍卖，也是罕见的，是吧？罕见的，其实也是应该是博物馆和收藏家啊追捧的一个对象，啊，就是我个人这么认为啊，就是，嗯，这件东西从我的这个角度上，从鉴定的角度上，没有任何疑问，啊，是一个顶级的。这个十四世纪早期，十四十四世纪，呃，十四世纪的一一件，到十五世纪初的一件重器啊，这个没没没话讲的啊，嗯，这个我想听听其他同志的这些看法啊。呃，感谢钱老师的一个分享，大家鼓掌啊，对。呃，钱老师非常有幸能参加过早年那个明故宫遗址的一个整理，这个很难得的经历。其实我们对明初早期，包括官窑和民窑，很多认知来自于南京明故宫遗址的整理。呃，早年呢，呃，一些老先生，像王志敏先生他们做了很多贡献，呃，我们首先是肯定。但是在因为限于早年对一些器物的认知。他们也有，也导致了后续，包括当下理解有很大偏差。很简单一点，他们当时认为明玉带河确实是洪武开始做的，但是玉带河底下东西不一定就是洪武的。但是他们根据这个机械的这样理解，有点地层学，越是底下一定是洪武的，这样算，把很多空白期才有的民窑青花瓷都放到洪武去了。而且他发发表之后，整理之后，影响到现在。其实我们，我二零一二年在深圳，嗯，我们开会，我就提出来，明初啊，洪武、永乐、宣德
呃前期都没有景德镇民窑没有烧过清火瓷器。我们传统认为那个洪武啊、卷云门那些民窑瓷器啊，其实都是正统以后才有的。大家想想，有呃纪年的或者刻款的。明初的民窑瓷器有没有啊？有没有写的哪个是洪武的？有没有哪个写的永乐的？有没有写的哪个宣德的一个民窑瓷器啊？没有。我们唐人学社有一篇写的宣德十年，就是说宣德十年才比较晚，民景德镇民窑才开始烧清火瓷器。为什么不能烧清火瓷器呢？我们就要补充一下，因为元代遗留下的清火料本来就不多。这是一个方面，就原材料限制。第二呢，其实没那么这个市场，因为明初啊，对元代很特别，怎么特别呢？很不喜欢。所以呢，一开始我我就不觉得这个点好像是有点这个阶级感情对立，其实真的是明初呢对元代非常讨厌。我举个例子，大家有空去看一下那个元末到明初很多纪年呢、啊，这个这个墓志铭里面会写的，他会写。呃，他的父亲或者他的先人，生于解解身某年某月，死于洪武三十多年，三十一年，或者死于永乐十几年。哎，我就想，我怎么永乐就会提到，洪武就提到，那往前解身是什么年呢？一查一下解身什么，属于元代元顺帝某年某月，他就把元代这个年号一概都不提，很厌恶，这个不是个例。包括很多文人写写笔记，他就是说解释某年某年镇呃过镇江而而什么什么，就不写说某元朝某某年号。所以这个点呢，就是呃对清华祠在元末和明初呢，在民间呢，尤其那士大夫，像那个曹操《格古幽论》里面提到，就俗圣，说的五色火者，就俗圣。就和那个清火料啊，和清火瓷，所以他明初是在老百姓当中啊，他没这市场，所以民窑不生产。第二点呢，就是清火料确实很少，所以呢，洪武时候烧了清火瓷，其实在目前看到公认的洪武御用，就跟春宋梅瓶这类的级别的御用瓷器，包括我们带一些重要标本，其实很少，他用的不多，主要用的是一些白瓷，就像我们南京明故宫里面早年出来很多白瓷啊，钱老师啊。就这个是很很有意义的，对，所以我们呢、啊，我呃很很很早了，那个薛总啊和那个点心松都提到我们筹备这个红武这个事情，红武官窑，我也很很积极，我觉得特别是借春宋梅瓶这个契机啊，我们重新关注一下明明代早期的问题，特别是。老派收藏，我们说以以北平、天津、上海，这四九年以前这个老派收藏，后来去了香港就变了闽球、金舍这些华人收藏的这个中间，这些大师们对明初东西很看重。但是确实是过去十来年了，呃，特别是零几年以后呢，对明代早期啊这个瓷器，尤其官窑，大家热情没那么大，慢慢就转移到清朝去。其实明初的价值被低估了。我觉得我们今天呢，应该以这个春寿梅瓶作为一个契机，我们无论是收藏市场也好，拍卖市场也好，我们重新来重视明初这个板块，太太重要了。原来明看到民国那些文人记载，买个一件明初的永宣瓷器，不知道花多少钱。清代的他不喜欢，就是一定要买明代的。如果收藏古陶瓷没有一两件永宣东西，真的有点拿不出手。在这个老派收藏的观念，对，所以呢，我们这个今天做这个会议很有意义。那么按照会议，下面就是由我本人来分享一下。以后呢，我先简单介绍一下哈。零六年，我就呃就从北京离开，去了景德镇定居。景德镇为什么当时会去去景德镇呢？因为景德镇本身市区这个窑址的信息很丰富，但是呃各种条件所限。这个呃考古前置或者官方主动这个考古做的就不够充分，那么而且恰逢这个城市改造，就是各个地方有政府卖出去做楼盘呢、啊，这个要要大型土木。在八十年代以前，九零年以前呢，景德镇市区盖房子很少能超过挖到一两米以下，都简单挖个一米的地基，农民建个房子拉倒了。若是建一些水泥的建筑，可能最顶多就一两米，但是。这个九十年代后期零零几年开始，这一波城市改造，把
从市底下挖到深土层，有些深的挖到七八米，乃至十米。所以这方面对景德镇地下遗址的信息啊，宝贵的城市记忆是很大的破坏。那么零六年我们去了之后呢，就制定了这个景德镇市区遗址调查计划，其中明代、元代。呃，明初和元代乃至空白期是我们调查的重点，所以呢，这个也是积累了很很长时间，很关注。所以对洪武呢，这个御窑瓷器或者官窑瓷器，我们有一有些自己的认知。所以去年开始到今年筹备，我们做一个明清御窑研究专刊和景德镇讨论杂志，其中呢邀请了郭馆长啊、林亚琴教授啊，他们给了大文，其中我小一个小文章就是关于。明代玉器厂这个研究啊，在思考、兼论那个洪武官窑这个问题，这样一个文章，这里面我就跟大家来分享一下。然后首先说，我说的一些是我个人认知，可能跟传统和当下这个学术啊，就很大的差异。这个观点，就是恳请大家批评。我们更多是希望来交流讨论。这个其中也涉及到对一些重要的学者和前辈他们一些看法，但是说我是。非常作为晚辈，很尊重和和和和欣赏他们以前做的贡献。那我们学术要发展，我们在他们基础上面，我们继续往前来来发展。这我们就呃，我来说一下，好，要谢谢谢谢啊，好的啊。其实一个学术的研究，如果取得一个新的突破，无无非是两两个板块，一个。就是发现新的材料，哦，突然发发掘了有新材料。第二个就是对原有的材料进行新的解读。那我们就尝试做一下这个这个呃，对，不不不是这个，不是那个，等，按按有只要有，我觉得没做 PPT 是因为里面有很多大的照片，所以我们就呃用了这个图，把这个第一张照片的按一按顺序来了，按顺序来，一有顺序不要动它，不要乱动啊，对。呃，首先，呃，这样讲可以吗？我这样这样说更好一点哈。第一，这片这个瓷片是九十年代初在珠山玉窑厂就出土的。那个这个瓷片是一个什么瓷片呢？是个瓷瓷杯，就瓷做的一个碑文，它里面不大，就是小小的，就是一个巴掌不大这些。其实它大小也就十来公分乘以二十公分左右。呃，这个瓷板。出现在考古所放了三十年，但是除了在呃冯平山香港博物馆那个那本景德镇出土瓷器展览里面，他专门登过之外，后面很少登出来。但是也有学者关注到，但是一般用的时候就用用到他本身的事件，什么事件呢？这个人是潘湘，潘湘钦差呃呃提督江江西矿水烧造。茶盘，其实是一个太监，就是就是万历后期没钱，派了很多太监到地方去搞钱去了，是这意思。那这个潘湘，潘湘是派来了景德镇，所以这一个你看了，它里面有个名字嘛，这个就是说潘湘嘛。所以这件东西，潘湘